16歳のリオのマズレが腫れたことで発覚したリオの歯茎の海抗生剤を2週間飲みましたが未だ海が残ってます今日はすがる思いで試し始めた口内ケアについてシェアしますこんにちはシンプルドッグライフのゆうこですそして16歳の愛犬リオ娘とちびっこマイティは2歳のちびっこマイティは後ほど登場します愛犬のお役立ち情報を毎週動画にしていますこんな感じのおすすめ動画も作ってますのでこういった内容に興味があるよという方は画面の右下の方にあるチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録していただけると私たちの励みになりますリオの歯の根元には今白っぽく海が溜まってしまっています特に目立った場所は右の犬歯とその犬歯に近い方の前歯の裏側リオの場合、歯や口を触られるのをすごい嫌がるので、肉眼ではね、すごい確認するのが難しい状態なんですよね。なので、1回目にマズルが腫れた時には、その海の状態は、ここまではよくわかりませんでした。で、1ヶ月後にもう1回マズルが腫れた時に、ちょっと動画で撮ってみようと思って、わかったんですよね。なのでリオみたいにねお口とか触られるのをすごい嫌がる子ででもお口の中をちょっと観察というかチェックしたいなっていう場合におすすめなのは噛み応えのあるおやつうちの場合だとキュウリとかキャベツとかリンゴそういったおやつをまず用意してそれを食べてる間にちょっとやや下からねお口の様子を動画で撮影するっていうやり方ですで動画を撮った後にそれをね、ゆっくりゆっくりね、静止画で、ポイントポイントで、はっきり出てる部分を探しながら、そこをスクリーンショットして、スクリーンショットしたものを自分でチェックしたり、先生に見せたりするっていうやり方をとってます。リオはね、噛み応えのあるおやつをあげると、ちょっと上を向いて食べる傾向があるのですごくね、ある意味そういった意味では取りやすい。ですけどそうじゃない子下を向いて食べる子に関してはちょっとソファーとか気持ち高さがあるところで下から取ってあげると取りやすいと思いますそれではねやっぱり嫌がるんでめちゃめちゃねなかなか取りたいところは取れないしすごい動いたりとかするので大変は大変なんですけどやっぱり動画でその静止画っていうかポイントポイントで止めてみると中の様子がとっても分かりやすいですここ最近のリオッチの歯茎の様子その海が出ちゃってる様子も動画のショート動画なんかで上げてるのでその辺はちょっと遡って見てもらえると一番最初どうだったのかっていうのが分かりやすいと思いますちょっとね前置きが長くなってしまったんですけど今回ねリオッチが試してくれてる口内ケアは須崎動物病院さんから出てるもので原因治療や手作り食など薬に頼らない体質改善に力を入れていて私のね個人的な印象だと結構熱心な飼い主さんから指示されてる口内ケアだなっていう風に感じてます過去にねリオはこの全部のセットではなかったと思うんですけど単品でこの口内ケアを使ったことがあるんですけど当時はねそこまで深刻じゃなかったせいもあってそこまでね多分徹底してケアしてなかったんじゃないかなっていう記憶ですすごいね、昔すぎて、あんまりね、ほとんど思い出せない状態なんですけど、なのでね、前使ってみてどうだったのかっていうのがね、なんかお伝えしづらいなっていう感じです。でも、今の状況はすごく深刻で、この状態がどんどん悪化しちゃうと、目のね、ここの下のところに穴が開いちゃったりとかして、もうね、歯をね、抜くしかない全身麻酔でね抜歯をするしかないっていう風になってしまうとリオの場合ね心臓が悪かったり腎臓も悪かったりするので長時間の麻酔はそれはそれでね別の今度リスクが出てきてしまうんですよねなのでね今は待ったなしの状態後がない状態なんですよねそんなねなんか切羽詰まった思いでこの口内ケアを購入しましたちょっとねリオッチ降りたそうなので選手交代しますマイティープーに選手交代してもらいました須崎先生のところの口内ケアセットっていうものが売ってるんですけど一つの口内ケアセットで 12,771 円でちょっとね値が張りますよね内容はお口の中に使う除菌として2種類クマササイキスっていうのとマウスリセット次に全部終わった後に最後に使う乳酸菌のパウダーそれの付属のスプーン乳酸菌を塗る前に使
使うシリンジこれが1本あとお部屋の中の環境除菌のスプレーとしてキアミストのスプレーがボトル付きで1本ちょうどね来週末で使い始めて2週間が経つのでまたその時にリオのお口の中の状態が改善してるのか改善してないのか海が減ってるのか減ってないのかその辺もお口の中の状況をまた報告したいと思うんですけど今日はそのセットのこんな感じでケアしてますよみたいなのを動画に撮ったのでそれをお伝えしますお口の中のトラブルっていうのは一見お口の中だけって思うかもしれないんですけど体は全てつながってるのでお口の中から菌が入ってそれが体中に伝わってしまったりとか別のね問題を引き起こす可能性もないなので本気でね愛犬のお口のケア健康をしっかりね対応してあげていってあげたいなっていう人だけにここから先は見てもらいたい結構マニアックな映像だと思いますっていうのはね工程も結構多くてこれを1日2回朝晩ねしなくちゃいけないので正直ね大変だし時間もかかります特にね私みたいに使い始めの人は慣れないからね余計大変に感じると思います私自身がかなりのめんどくさがり屋なんですけどこれをねほんと真剣に真面目にやってリオのね海がなくなってお口の状態が良くなって手術しなくてもね、良くなるんだったら、もう何でもやりますみたいな気持ちなんですよね。手術のね、麻酔のリスクで、もしね、手術をして目覚めないみたいなことがあったら、もう取り返しがつかないことになるわけですよね。なので、リオと一緒に、この口内ケア頑張って取り組んで、それで結果が出たらね、同じように悩んでる飼い主さん同じように苦しんでるワンちゃんがもしいたらその子たちのねヒントにもなるっていう風な思いで頑張ってケア続けてますそれでは口内ケアの様子ですまず用意するもの歯ブラシと歯ブラシを洗うコップ除菌剤のマウスリセットとクマササエキス付属のスプーンの量の乳酸菌パウダー水を入れてペースト状にしておきます乳酸菌パウダーを塗る前に使うシリンジ1本リオは何もなしでは歯磨きさせてくれないのでおやつのきゅうりコットンはオーガニックコットンを小さく切って事前に水に濡らしておきますそれではきゅうりを食べてスタートお湯で濡らした歯ブラシで簡単にお口の汚れを取っていきます噛んでる間に優しく磨きますリオの場合はお口イヤイヤなのでほんと軽く短時間です次にマウスリセットですカットしたコットンをお水に濡らして軽く絞ってその上にマウスリセットを垂らしてお口の中を磨いていきますリオの場合は本当に最低限横側のところと前歯のところだけ拭いてます次に除菌剤を歯ブラシに垂らして歯と歯茎の境目を10分ほどマッサージしていきますマササとマウスリセットは曜日ごとに交互に使っていきますリオの場合はね10分とか絶対無理なのでまずはできる範囲でやってますあまりね長くやりすぎて嫌いになっちゃうと困るので今はね2分マックス3分間休憩挟んでって感じです10分はマッサージできないので時間を置くために10分タイマーします次に針のない注射器みたいな形のシリンジにお水を入れて除菌剤を流していきます最後に水を足してペースト状になった乳酸菌パウダーを歯茎につけていきます最初のうちは汚れがつかないようにスヌードを着せてましたけど今はそれもめんどくさくてやってませんの23回はこんな感じでお皿にくっついた乳酸菌パウダーをペロペロしてくれてたんですけど今はもうしてくれてませんどうでしたか結構ね大変そうだなって思いませんでしたかまあね慣れたらもっとね効率よくねできるようになるとは思うんですけど今リオは朝晩で1日2回マイティは夜だけ。あとこの口内ケアするにあたって今まで飲んでたサプリとかは一旦全部中止にしてます単純にこのケアだけでどこま
で改善できるかっていうことと、他にもね、いろいろやりすぎてしまうと、それが負担になっている可能性もあるっていうことを、ある獣医さんからアドバイスもいただいたので、今は他のサプリもやめてます。ただ、このセットには乳酸菌パウダーも入ってるので、腸活のサプリは取ってるみたいな感じの認識です。あと、動画にはね、映ってなかったんですけど、ケーミストスプレーっていうのがあって、これはね、お家の中でシュシュシュって除菌スプレーするものなんですけど、私自身がね、一番このスプレーの効果をね、感じやすいなって思った使い方、これが二つあって、一つは使った後のバスタオル。この時期ね、特に湿度も高くなってきて、生乾きだったりとかすると、翌日になるとね、すぐ臭くなったりとかしますよね。だけど、このスプレーを使うと、その嫌な匂いっていうのがないんですよね。あと、もう一つは、愛犬のお散歩、愛犬のお散歩バッグの中。我が家はね、たまに愛犬のハーネスとか布でできたものをお散歩バッグに入れてることもあって、お散歩バッグの中がワンコ臭いなって思う時が結構あるんですよね。で、そのスプレーをして、翌日、くんくんチェックしてみると、もうね、愛犬臭とかね、感じないんですよね。なので、このキエミストスプレーに関しては、消臭っていう意味では、消臭除菌も関係、菌があるから、その生乾きの匂いがするっていう風に言われるので、まあ、消臭除菌の効果っていうのは感じてます。我が家はこのスプレーを、愛犬たちが起きた後は、朝私たちが起きた後に、ワンコのベッドとか、人間のベッド、あと、布団とか布物は特にスプレーするようにしてます。このスプレーとお口の中に使うマンスリセットっていうものがあるんですけど、それには同じ成分が含まれていて、フィトンチットっていうんですけど、私も聞いたことがなかったんですが、フィトンチットっていうのは、植物がカビや微生物、害虫などから身を、自分たちの身を守るために放出する130種類以上のものからなる機械成分なんですって。詳しくは、須崎動物病院口内ケアっていう形で検索すると、情報が出てくると思いますので、気になる方はそちらをね、チェックしてみてください。商品と一緒に同封された用紙によくある質問リストみたいなのがあったんですけど、その中に、海や血が1年以上続いてますっていう飼い主さんからの問い合わせに対して、歯周病菌と感じたカビこれの量が多いようです。もう一度2週間正確に口内ケアをしてみてくださいそれでもダメならばしか入念な洗浄をすることをおすすめしますというのは腎臓機能や体内のあちこちに問題を作る可能性があるからですこういうねコメント文があったのでまずはねこの口内ケアをしっかり2週間行って2週間後にね目安として状況をお口の中の改善状況をチェックしてみたいと思いますただね、説明書通り完璧にできてるわけじゃないんですよね。除菌剤を10分歯ブラシマッサージっていう工程があるんですけど、これはね、もう2分。頑張ってマックス3分みたいな感じなんですよね。ただ、その後除菌剤をすすぐ工程っていうのがあるんですけど、それまではちゃんとタイマーを10分測って待つようにはしてるんですけど、10分間マッサージ、お口の中を歯ブラシでするっていうのは結構、現状では難しい段階なのでできてないんですよねそういったところもあるので、まあ、さっきのコメントでは2週間っていうふうにあると思うんですけど2週間経ったら1回お口の中の状態をチェックして、まあ、完璧にできてないっていうのもあるのとリオの年齢16歳なのでそこまでリカバリーも早くないかもしれないっていう点もあるので。なんでまあ1ヶ月ぐらいはね最低しっかりやってお口の中の状況を見てそれでもダメだったらちょっと次の手を考えないといけないなっていう風に感じてます確かにね毎日2回っていう風になるとね私みたいな面倒くさがり屋の人からすると結構大変なんですよねお忙しい方だともっと大変だとは思うんですけどこれでねこのケアで海がなくなったらほんとすごいと思います。抗生物質ね、2週間飲んでもなくならなかったぐらいですからね。なのでね、期待して、頑張ってケアしていきます。リオッチもね、お口嫌,嫌なのに、すごいね、頑張って協力してくれてるので、本当にね、すごい助かってます。今日みたいな愛犬のお役立ち情報をもっと見たいよって思ってもらえたら、
チャンネル登録と高評価ボタンを押してもらえると愛犬家仲間にも広がりやすくなるのでぜひポチッとご協力よろしくお願いしますそれではお眠のちびっこマイティーと See you next time!